السلام علیکم ویلکم ٹو اسٹوڈنٹ ٹیوب آج کے اس لیکچر میں ہم نائنتھ کلاس بیولوجی چیپٹر ہے فائیو آج سے ہم چیپٹر فائیو اسٹارٹ کر رہے ہیں چیپٹر فائیو ہے سیل سائیکل تو اس چیپٹر میں بیسیکلی ہم پڑھیں گے ایک سیل کا سائیکل کیا ہوتا ہے کس طرح سے وہ بنتا ہے اور کس طرح سے ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کتنے فیزز ہیں کیا کیا اسٹیجز ہیں اور تمام چیزیں ہم اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے تو اسٹارٹ کرتے ہیں سو فرسٹ ٹاپک ہے کروموسومس The term chromosomes is given by German embryologist Walter Fleming in 1882 when he was examining the rapidly dividing cells of slamander larva after treating with Perkins aniline. Chromosome ki jo term hai wo ek German embryologist tha Walter Fleming usne 1882 mein mutarif karwai thi جب وہ ایک سلیمنڈر کے لاروا کے تیزی سے تقسیم ہونے والے سیلز کا مشاہدہ کر رہا تھا اب سلیمنڈر جو ہے وہ ایک چھپکلی کی طرح دکھنے والا جاندار ہوتا ہے اس کے لاروے کی سیل کو جب ریپڈلی ڈیوائڈ ہوتے ہوئے دیکھا تو کروموسوم کا نام جو ہے وہ متعارف کروایا تھا ہی آبزرو دیٹ کروموسومس کلر از مچ ڈاکر دین دی ریسٹ آف آرگینل اب اس کے مشاہدے میں اس نے یہ دیکھا کہ کروموسومس کا جو کلر ہے وہ دوسرے دوسرے جو سیلولر آرگینل ہوتے ہیں یعنی کہ جو کہ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں ان سے ڈارک ہوتا ہے ان سے گہرا ہوتا ہے دا ٹرم کروموسوم از مس نومر بیکاز اٹ مینس کلرڈ باڈی لیٹر اٹ واز فاؤنڈ دیٹ کروموسومس آر کلر لیس باڈی کروموسوم کا اگر ہم جو معنی ہے وہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کن مس نومر یعنی کہ گمراہ کن کیونکہ لگوی لحاظ سے اس کا مطلب رنگین جسم بنتا ہے ٹھیک ہے بٹ بعد میں پھر یہ پتہ چلا کہ کروموسوم تو بے رنگ جسم ہے یعنی کہ ان کا کوئی کلر نہیں ہوتا ان کی باڈی کلر لیس ہوتی ہے اب یہاں پر جو یہ فگر ہے فگر 5.1 اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کروموسومس اصل میں دکھتے کس طرح سے کروموسومس آر تھریڈ لائک اسٹرکچر اپیئر ایٹ دا ٹائم آف سیل ڈویژن انکلوڈ فاؤنڈ ان اسپیسیفک نمبر میڈ اپ آف کروماٹین مٹیریل ان یوکریوٹک سیل دے کنٹین ہیریڈیٹی یونٹس کالڈ جینس اب کروموسوم جو ہے ایک تھریڈ لائک اسٹرکچر ہوتا یعنی کہ اس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ایک دھاگے نما ہوتا ہے کب اپیئر ہوتا ہے جب سیل کے ڈویژن ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ جب سیل جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے نیوکلس میں ظاہر ہوتا ہے اور ان کی تعداد جو ہے یعنی کہ ان کا جو نمبرز ہیں وہ اسپیسیفک ہوتا ہے یعنی کہ مخصوص ہوتا ہے اور یہ کروماٹین مٹیریل کے بنے ہوتے ہیں اور یو کریوٹک سیل میں موجود ہوتے ہیں کروموسومس میں جینز موجود ہوتے ہیں یعنی کہ کروموسومس میں ہیریڈیٹی یونٹس ہوتے ہیں جو کہ جینز کہلاتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں کروموسومس آر میڈ اپ آف ڈی این اے اینڈ بیسک پروٹین ہسٹونس اپیئر ڈیورنگ دا سیل ڈویژن ان دا شیپ آف راڈ اٹ ہیز ٹو پارٹس آرمز اینڈ سینٹرو میئر کروموسوم ڈی این اے بیسک پروٹین اور ہسٹون سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور یہ سیل تقسیم کے دوران یعنی کہ سیل ڈویژن کے دوران ایک رو کی شکل میں نیوکلس میں ظاہر ہوتے ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک بازو اور دوسرا سینٹرو میئر جیسے کہ اوپر پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہی اس کی شیپ ہوتی ہے جب یہ نیوکلس میں ظاہر ہوتے ہیں دا کروموسومس آر آف ڈفرینٹ ٹائپ ڈپینڈنگ اپون پوزیشن آف سینٹرو میرا کروموسوم جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ہو سکتے ہیں اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے سینٹرو میئر پہ تو دیز ٹائپس آر میٹا سینٹرک کروموسومس ود ایکول آرم میٹا سینٹرک میں کروموسومس کی جو آرمز ہیں وہ ایکول ہوتی ہیں سب میٹا سینٹرک کروموسومس ود این ان ایکول آرم یعنی کہ اس میں جو بازو یعنی کہ آرمز ہوتی ہیں وہ اس کی ان ایکول ہوتی ہیں یعنی کہ ایکول نہیں ہوتی پھر ہے ایکروسینٹرک اور سب ٹیلوسینٹرک اس میں راڈ لائک کروموسومس ود ون آرم ویری اسمال اینڈ ادھر ویری لانگ اب اس میں جو راڈ کی طرح کے جو کروموسومس ہوتے ہیں اس میں جو ان کی ایک آرم ہے یعنی کہ ایک بازو جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے لانگ ہوتا ہے دا سینٹرو میئر از سب ٹرمینل پھر ہے ٹیلوسینٹرک لوکیشن آف سینٹرو میئر ایٹ دی اینڈ آف کروموسومس اس میں سینٹرو میئر تقریباً آخر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے سسٹر کروماٹڈز اب سسٹر کروماٹڈز میں یہاں پہ ہے ٹیلو میئر یہ ہے آم یہ ہے سینٹرو میئر یہ جو ہے وہ ہے سینٹرو میئر ٹھیک ہے یہاں پر جیسے ابھی ہم نے ایکروسینٹرک میں دیکھا تھا کہ سینٹرو میئر 
तकरीबन आखिर में होता है ना तो ये देखें आखिर में है बट थोड़ा सा हटके है टेलोसेंट्रिक में हमने क्या देखा कि सेंट्रोमेयर जो है वो बिल्कुल एंड में होता है तो ये देखें यहाँ पर बिल्कुल एंड में है ठीक है और यहाँ पर यह है क्यू आम इसके बाद है ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इन द बिगिनिंग ऑफ सेल डिविजन ईच क्रोमोसोम इज कंसिस्ट ऑफ टू जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ थ्रेड अटैच विद ईच अदर कॉल्ड क्रोमेटिड्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स अब ये जो ऊपर फिगर थी वो यहाँ पर उसके बारे में लिखा है अब जब सेल डिविजन हो रहा होता है उसकी जो बिगिनिंग है उसकी जो इब्तदा में ईच क्रोमोसोम यानी कि हर क्रोमोसोम जो है वो दो जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज का जो का थ्रेड जो है वो हर एक से अटैच होता है और ये कहलाता है क्रोमेटिड्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स जैसे कि हमने ऊपर फिगर देखी तो ये था आज का लेक्चर उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं इसकी क्या टाइप्स हैं इसका क्या स्ट्रक्चर है मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब वीडियो हेल्पफुल आओ तो प्लीज लाइक किया करें इसे शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज